রাজধানীর পল্টন ও চট্টগ্রামের হাটহাজারি থানায় পাঁচ মামলায় হেফাজতে ইসলামের নেতা মামুনুল হক এর জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট পরিষ্কার কথা কোরআনের কথা বলতে বলতে হকের কথা বলতে বলতে কুফর আর তাগুতের বিরুদ্ধে কথা বলতে বলতে যদি জীবন চলে যায় কল্লা যদি দিতে হয় কল্লা দেওয়ার জন্য রাজি ঈমান বিক্রি করতে পারবো না আসসালামু আলাইকুম দর্শক বন্ধুরা বিডি নিউজ পয়েন্টে আপনাদের স্বাগত দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা আমাদের ভিডিওটি এই মুহূর্তে দেখছেন তাদের কাঙ্ক্ষিত শুভেচ্ছা অভিনন্দন তো দর্শক বন্ধুরা এই মাত্র পাঁচ মামলায় জামিন পেয়েছেন মামুনুল হক তো দর্শক বন্ধুরা আমরা চাই শুধু পাঁচ মামলা নয় আজীবনের জন্য মামুনুল হককে জামিন দেওয়া হোক তো দর্শক বন্ধুরা পাঁচ মামলা জামিন পেয়ে একই বললেন মামুনুল হক তো দর্শক বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে আশা করি ভিডিওটি আপনারা সম্পূর্ণ দেখবেন তো দর্শক বন্ধুরা ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে একটি ছোট রিকোয়েস্ট আমাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল অ্যাকাউন্টটি বাঁচিয়ে দেবেন তো চলুন দর্শক বন্ধুরা আমরা স্ক্রিনে মূল ভিডিওটি দেখে আসি রাজধানীর পল্টন ও চট্টগ্রামের হাটহাজারি থানায় পাঁচ মামলায় হেফাজতে ইসলামের নেতা মামুনুল হককে জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট বুধবার বিচারপতি মুস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি আমিনুল ইসলামের হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দিয়েছেন মামুনুল হকের আইনজীবী হেলাল উদ্দিন মোল্লা ও এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফরের বিরোধিতা করেন মামুনুল হক এ নিয়ে দু সালের ছাব্বিশ মার্চ বাইতুল মোকাররমের সংঘর্ষের জেরে চট্টগ্রামের হাটহাজারি ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সহিংসতায় অন্তত সতেরো জনের মৃত্যু হয় এসব ঘটনায় ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামে মামুনুল হকের বিরুদ্ধে তিন ডজন মামলা হয় একই বছরের তিন এপ্রিল নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয় উপজেলার একটি রিসোর্টে এক নারী সহ ঘেরাও হন মামুনুল হক একই বছরের আঠারো এপ্রিল মোহাম্মদপুরের একটি মাদ্রাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ 
এর আগে ইতিহাস আমরা অনেকে জানি না সর্বপ্রথম আমাদের মধ্যে একটা ঐক্য প্রয়াস নিয়ে একটা কাজ করছে বলা হয় তার মধ্যে কিভাবে ঐক্য করা যায় তখন একটা মুসলিম ঐক্য নামে একটা সংগঠন করা হয়েছিল সেই সংগঠনের মুখপাত্র ছিলেন উনিশশো একাশি সালে সেই সংগঠনের মুখপাত্র ছিলেন বর্ধমান ফজল করে ঈশ্বর চরমায় তিনি দুই বছর উনিশশো একাশি এবং বিরাশি দুই শাসনে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন যখন ওই মুসলিম ঐক্যর মধ্যে আপনার যখন এরপরে আপনার তৎকালীন সকল দলার আলেদেরকে নিয়ে একটা ঐক্য হয়েছিল সেখানে একটা ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন নামে একটা নতুন একটা সংগঠন তারা করেছিল সেখানে আমাদের বর্তমান যে চট্টগ্রামের চট্টগ্রাম যে শাহী মন্দির আছে সেই শাহী মন্দিরে যিনি মামানা আব্দুল আহাদ মাদানি সাহেব ওনাকে সভাপতি করে সেখানে বক্তা হিসেবে ছিলেন সাহেব আবিদ আলমাজুল হক সাহেব এরপরে মাওলানা সৈয়দ ফজল করিম সাহেব এরপরে আপনার আল্লাহ আমার জাফর সাহেব মাওলানা আব্দুল রহিম সাহেব এরকম আরো বড় বড় বাবা ছিলেন সেখানে নিচে দিয়ে আপনি প্রস্তাব করতে দেখে সেখানে লেখা আছে যে আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ঘোষণা করবেন আল্লাহ দেওয়া হোসেন সাহেব
तो दर्शक बंधुरा आशा करी अपनारा सम्पूर्ण भिडियो देखे हैं तो दर्शक बंधुरा सम्पूर्ण भिडियो देखार पर आपनों मूल्यवान मतमत नीचे थका कमेंट बक्से अपनारा अवश्य कमेंट कर तो दर्शक बंधुरा मामूल पांच टी मामल आज के जमीन पे तो दर्शक बंधुरा तो दर्शक बंधुरा चाह मामुल हक शुद्ध पांच टी मामला नय आजीवन जो मामुल हक जमीन देव हक तो दर्शक बंधुरा शुद्ध मामुल हक नय जो आलमगंज कारी रही तरह सब जमीन चाहिए तो दर्शक बंधुरा भिडियो शेष कर आगे अपन एक छोटो रिक्वेस्ट हमारे चैनल नतून हो अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर पास बेलेकन टी बाजी देवें तो दर्शक बंधुरा देखा होवर्ती भिडियोते तक भलो थकबें सुस्थान धन्यवाद